जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज हम चैप्टर नाइन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सरसाइज एंड दैट इज राइट अ नोट ऑन माइकलसन इंटरफेरोमीटर माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसके हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है स्टडी कर सकते हैं और इसको हम एक मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट देते हैं और ये उस लाइट को लॉजिकली दो कोहेरेंट सोर्सेज में डिवाइड कर देता है और इसके हेल्प से हम फिर उसकी उस लाइट की इंटरफेरेंस पैटर्न जो हैं ये स्टडी करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये डिवाइस मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसे हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं और आ, वो हम फिर मॉडर्न फिजिक्स में सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट से कैसे माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे जो है एक हाइपोथेटिकल फ्लूड थी ईथर जिसका नाम था उसकी एग्जिस्टेंस को जो है आ, वो चेक किया था कि क्या ईथर मौजूद होता है या नहीं होता ठीक है तो वो हम फिर मॉडर्न फिजिक्स में सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिवाइस कर डिफाइन कर लेते हैं जैसे नाम से आपको क्लियर हो गया इसके जो है इन्वेंटर का नाम भी मौजूद है और इंटरफेरोमीटर से आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज समथिंग अबाउट टू स्टडी द इंटरफेरेंस so michelson interferometer is an optical device and it is used to study the interference pattern of monochromatic and coherent waves uh, such a device is called michelson interferometer theek hai is device ki bahut si importance hai is device ko hum uh, use kar sakte hain kisi unknown wavelength ko find karne ke liye ya agar koi medium aap use kar rahe hain koi material aap use kar rahe hain transparent material hai uski refractive index aap isse find kar sakte hain us transparent material ki thickness aap isse find kar sakte hain aur jaise humne baat ki thi ki is experiment is device ko use kiya gaya tha एक हाइपोथेटिकल फ्लूड जिसका नाम ईथर था उसको चेक करने के लिए कि वो मौजूद है या नहीं है स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे एक लॉजिकल सोर्स को दो एक फिजिकल सोर्स को दो लॉजिकल सोर्सेज में कन्वर्ट करता है सो so, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इट इज अ डिवाइस इन विच द इंटरफेरेंस इज ऑप्टेन बाय कोहेरेंट वेब बाय अ प्रिंसिपल कॉल्ड डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड ठीक है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड होती है जिससे एक फिजिकल सोर्स को हम दो लॉजिकल सोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं और डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड के लिए हमें एक ऐसा मिरर चाहिए होता है जो 50 परसेंट ऑफ द वेव को रिफ्लेक्ट कर सके और 50 परसेंट ऑफ द वेव को ट्रांसमिट कर सके मतलब जो पार्शली रिफ्लेक्टिंग हो और पार्शली रिफ्रैक्टिंग या पार्शली ट्रांसमिटिंग हो तो इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जरा देखते हैं ये आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप नजर आ रही है आपके साथ स्टार्ट में एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे थ्री डी लाइट वेव निकल रही हैं। उसके सामने आपने एक कन्वर्जिंग लेंस रखा कन्वर्जिंग लेंस का काम ये है कि वो इस टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल लाइट रेस को बिल्कुल इस माइको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के पैरल कर दें ठीक है फिर आपके साथ यहाँ पे एक मिरर जो है वो लगा हुआ है और इस मिरर का नाम आपके साथ है ये मिरर तो नहीं है ये एक लेंस आप इसे कह दे इस मिरर को हमने नाम दिया है बीम स्प्लेटर क्योंकि इस मिरर का काम क्या है कि ये 50 परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और 50 परसेंट लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है मतलब ये इस इंसिडेंट रे को जो यहाँ पे आपको आई नजर आ रही है ये इस इंसिडेंट रे को आर में और टी में कन्वर्ट कर देगा आर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपके साथ आगे बढ़ जाएगा तो इसलिए इस पार्शली रिफ्लेक्टिंग और पार्शली ट्रांसमिटिंग लेंस को हमने यहाँ पे बीम स्प्लिटर का नाम दिया है ठीक है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके सामने बिल्कुल ऊपर एक मिरर लगा हुआ है जो 100 परसेंट रिफ्लेक्टिंग मिरर है उस मिरर को हमने M1 का नाम दिया है और जो ट्रांसमिटेड रे है 
उसके सामने भी एक मिरर लगा हुआ है जो 100 परसेंट रिफ्लेक्टिंग है और उसको हमने M2 का नाम दिया है M2 जो है वो फिक्स्ड है लेकिन M1 आपके साथ मूवेबल है और इसी M1 को मूव करके हम पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे और पाथ डिफरेंस के साथ हमारे साथ एक इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा हमारे साथ कभी ब्राइट फ्रेंज बनेगा और कभी डार्क फ्रेंज बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दूसरा लेंस भी यूज हुआ है जिसको हमने कंपेंसेटिंग प्लेट का नाम दिया है इस कंपेंसेटिंग प्लेट को हम आगे डिस्कस करेंगे इसको फिलहाल छोड़ देते हैं लेकिन ये ट्रांसमिटेड रे जो है ये आके जाके मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिफ्लेक्टेड बैक जो रे है उसको डॉटेडली मैंने शो किया है इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आके जाके M1 से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डॉटेड रे को आप देखें जिसको मैंने T- और R- का नाम दिया है ये दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे दोबारा इस बीम स्प्लिटर पर आकर कंबाइन होंगे और इनकी कंबिनेशन और इनकी मर्जिंग को हम फिर एक टेलीस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं कि क्या वो ब्राइट फ्रिंज बना या आपके साथ डार्क फ्रिंज बना तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रिटर्न फॉर्म में आप देख लें अ सोर्स एस इज यूज टू प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक लाइट अ कन्वर्जिंग लेंस सो द लाइट बीम बिकम पैरल अ बीम स्प्लिटर दैट विल डिवाइड द इंसिडेंट रे बीम इन इक्वल पार्ट अ कंपेंसेटर सी that is used to ensure that both the reflected ray and the transmitted ray uh, travels the same optical path is pe hum aage baat karenge compensating uh, plate pe isko filhal chhod de fir hamare sath mirrors hain m1 and m2 from which the reflected and transmitted ray are reflected back to the beam splitter and there they interfere with each other a telescope is observed uh, is used to observe the interference and its pattern so ab is <coughs> students is ki working ki taraf aaye <coughs> when a incident light i reaches the beam splitter 50% is reflected uh, shown by capital r and 50% is transmitted which is shown by capital t the reflected ray r then reflects from the mirror m1 and reaches the plate b which is shown by r dash the transmitted ray also reaches the mirror m2 and reflected back which is shown by t dash and this also reaches to plate b these two rays r dash and p dash a t dash interfere at plate b and the interference may be constructive or destructive with the help of the movable mirror m1 which changes the path between the two waves jo already humne diagram mein discuss kar liya students ab badhte hain aur dekhte hain ki is compensating plate ka kaam kya hai uh, ye plate bahut zaruri hai the second plate uh, used in the michelson interferometer is a transparent plate and it is known as compensating plate it is used to ensure that the optical path of t dash and the transmitted ray and r dash of the reflected ray become same and both undergo the same retardation dekhe students ye jo aapke sath plate hai ye jab wapas uh, isse jo incident ray aayi hai to ye do hisson mein aapke sath convert ho gayi एक हिस्सा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टेड चला गया और एक हिस्सा सामने की तरफ आपके साथ रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड उसे कह दें आप जरा इन दोनों रेस को चेक करें तो जो आपके साथ रिफ्लेक्टेड रहता अगर आप उसे देखें तो उसे दोबारा जो है इस पूरे पाथ को अगर आप देखें अगर आपको ये माउस कर्सर नजर आ रहा हो तो ये माउस कर्सर आपको दिखाएगा कि एक दफा ये रिफ्लेक्टेड रे जो थी ये आपके साथ आ, इस लेंस से गुजरी फिर ये दोबारा इस लेंस से गुजरी नीचे आते हुए ये दोबारा इस लेंस से गुजरी और फिर ये आपके साथ नीचे आ गई तो ये जो आपके साथ रिफ्लेक्टेड रे है ये तीन दफा आपके साथ लेंस से गुजरी है और इस दूसरे ट्रांसमिटेड रे को आप देखें तो ट्रांसमिटेड रे सिर्फ एक दफा लेंस से गुजरी है ठीक है रिफ्लेक्टेड रे तीन दफा लेंथ से गुजरी है और ट्रांसमिटेड रे जो है वो सिर्फ एक दफा लेंथ से गुजरी है तो देखें इनका ऑप्टिकल पाथ जो है वो सेम नहीं है और इनकी रिटार्डेशन जो है वो सेम नहीं है हमें पता है कि दूसरे मीडियम में इंटर होने से लाइट की स्पीड और लाइट के डिस्टेंस पे फर्क आ जाता है 
ये पाथ डिफरेंस जो दूसरे मीडियम के इंटर होने की वजह से आया है ये आपके साथ फार्मूला में आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड रे तीन दफा इस लेंस से गुजरा है इस बीम स्प्लिटर से गुजरा है तो ट्रांसमिटेड रे को भी तीन दफा लेंस से गुजरना जरूरी है आप इस एक्सप्लेनेशन uh, में देखें इन द डायग्राम इट इज क्लियरली सीन दैट द ट्रांसमिटेड रे गोज थ्रू द ग्लास व्हिच इज अ डेंसर मीडियम थ्री टाइम्स ये ट्रांसमिटेड रे नहीं है सॉरी इसको आप रिफ्लेक्टेड रे कह दें द रिफ्लेक्टेड रे गोज थ्रू अ ग्लास व्हिच इज अ डेंसर मीडियम थ्री टाइम्स एंड द ट्रांसमिटेड रे गोज थ्रू अ ग्लास ओनली वन as we know that uh, light travels slowly in a denser medium so this means the optical path of t transmitted ray is greater than the optical path of r which is reflected ray if the compensating plate is used then the reflected ray also uh, sorry the transmitted ray also passes through the glass three times to iska matlab ye hai ki inka optical path jo hai wo same ho jayega और फिर आपके साथ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अपनी कंडीशंस हैं जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसी किस्म का फ्रेंज आपको नजर आएगा वो ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है स्टूडेंट्स इनिशियली जो एम वन और एम टू जो आपके साथ मिरर्स होते हैं ये दोनों लिमडा बाय फोर डिस्टेंस पे होते हैं प्लेट बी से तो इनिशियली तो आपको जो है वो कंस्ट्रक्टिव फ्रेंज दिखाई देता है मतलब ब्राइट फ्रेंच दिखाई देता है लेकिन अगर आप देखें तो नाउ द पाथ ऑफ बोथ वेव्स वुड बी लिमडा बाय फोर प्लस लिमडा बाय फोर क्योंकि जाने में लिमडा बाय फोर का फासला कवर हो जाएगा और वापस आने में भी लिमडा बाय फोर का फासला कवर हो जाएगा सो टोटल जो पाथ होगा वो लिमडा बाय टू आपके साथ हो जाएगा दोनों वेव्स का टोटल पाथ लिमडा बाई टू होगा और अगर आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ जीरो रिजल्ट आएगा लेकिन अभी अगर हम एम जो कि मूवेबल मिरर है अगर हम उसको लिमडा बाय फोर के इंटरवल से पीछे ले जाएं, तो आपके साथ फिर क्या होगा जो ट्रांसमिटेड रे होगा उसका पाथ लिमडा बाय टू होगा लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका पाथ लिमडा बाय होगा और अभी उसका पाथ डिफरेंस लिमडा बाय टू के इक्वल होगा जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब जब भी आप उस मूवेबल मिरर को लिमडा बाय फोर के इंटरवल से पीछे लेके जाएंगे तो आपको अल्टरनेट फ्रेंजेस जो है वो सामने नजर आएंगे कभी डार्क और कभी ब्राइट जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के हेल्प से आप वेबलेंथ को फाइंड कर सकते हैं तो इसका फॉर्मूला आपके साथ है P is equal to m lambda by 4. We want to find the wavelength of a light with the help of Michelson interferometer. Uh, we know that in first case the path difference m1 is lambda by 4. ठीक है क्योंकि first case जो था जो lowest distance थी that would that is lambda by 4. ठीक है तो अभी अगर हम m1 को lambda by 4 के path difference से पीछे ले जाएं तो फिर हमें डार्क फ्रेंज दिखाई देना चाहिए और उसमें ये पाथ डिफरेंस जो है लिमडा बाय फोर प्लस लिमडा बाय फोर हो जाएगा या टोटल पी आपके साथ एम लिमडा बाय टू हो जाएगा और यहां से आप लिमडा फाइंड कर सकते हैं टू पी बाय एम ठीक है और इससे आप बहुत एक्यूरेटली जो है किसी भी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं ठीक है इस लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस लेक्चर के लिए